சக தோழர் ஜோடிகளுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கான டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஜியாகிரபியில் கோள்கள் பிளானட்ஸ் அதை பற்றி தான் இந்த டா வீடியோவில் வந்து ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் நண்பர்களே கற்பது ஐஏஎஸுக்கு உங்கள் கொடுக்குற ஆதரவுக்கு நன்றி எங்களுடைய பொருளாதார வகுப்புகளை பார்க்கணும் அப்படின்னா அன் அகாடமி டாட் காம் ஸ்லாஷ் யூசர் ஸ்லாஷ் குபேந்திரன் அப்படிங்கிற வலைப்பக்கம் போனீங்கன்னா வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ளஸ் அன் அகாடமியுடைய ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா வந்து எங்களுடைய பொருளாதார வகுப்பு முழுவதுமாக நீங்கள் பார்த்து பயனடையலாம் ஃபஸ்ட்டு கோள்கள் நமது சூரிய குடும்பத்தில் எத்தனை கோள்கள் இருக்குது அப்படின்னா எட்டு கோள்கள் இருக்குது இந்த கோள்களுக்குள்ள ஒளி வந்து ஊடுருவ முடியாது அடுத்தது கோள்கள் அனைத்தும் சூரியனை சுற்றி வருகின்றன எல்லா கோள்களும் எதை மையமாக வச்சு சுற்றி வருது அப்படின்னா சூரியனை தான் மையமாக வச்சு சுற்றி வருது எந்த வடிவில் சுற்றி வருதுன்னா நீள்வட்ட வடிவில் சுற்றி வருது அதாவது இங்கே சூரியன் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நீள்வட்ட வடிவில் வந்து சுற்றி வருது அடுத்தது என்னென்ன கோள்கள் நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்தில் இருக்குது அப்படின்னா புதன் வெள்ளி பூமி செவ்வாய் வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியூன் இங்கிலீஷில் மெர்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சாட்டன் யுரேனஸ் நெப்டியூன் இது நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் வரிசையாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட்கட்டு பூவேப்பு செவிசாயுனே அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து இந்த கோள்களை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது அதோடைய அளவு பொறுத்து இப்போ கோள்கள் எட்டு கோள்கள் இருக்கா அந்த எட்டு கோள்களுடைய அளவு பொறுத்து இறங்கு வரிசையில் எழுது இறங்கு வரிசையில் நமக்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா அது எப்படின்னா வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியூன் புவி வெள்ளி செவ்வாய் புதன் அதாவது பெரிய கோள்கள் இருந்து சின்ன அளவுடைய கோள் வரைக்கும் கோள் வரைக்கும் இறங்கு வரிசையில் எழுதியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பெரிய கோள் எது அப்படின்னா சூரிய குடம்பத்தில் வியாழன் அடுத்தது சனி அந்த வரிசையில் எழுதியிருக்கேன் இறங்கு வரி அதாவது ஏறு வரிசை கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா புதன்லேருந்து வியாழன் வரைக்கும் நம்ம தலைகீழே எழுதிட்டு வரணும் அடுத்தது கோள்கள் கோள்கள் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து உட்புற கோள்கள் ரெண்டாவது வெளிப்புற கோள்கள் உட்புற கோள்கள் வந்து இன்னர் பிளான்ஸ் வெளிப்புற கோள்கள் அவுட்டர் பிளான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பார்க்குறது உட்புற கோள்கள் பார்க்கலாம் உட்புற கோள்கள்லாம் என்ன அப்படின்னா சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்கிற கோள்கள் தான் இன்னர் பிளானட்ஸ் அதாவது உட்புற கோள்கள்னு சொல்லுவாங்க சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்கிற கோள் வந்து புதன் வெள்ளி புவி செவ்வாய் இந்த உட்புற கோள்களுக்கு இன்னும் நிறைய பேர் இருக்குது என்ன கோள்னா திடக்கோள் பாறைக்கோள் உட்புறக்கோள் தலக்கோள் திடக்கோள்னா அந்த ப கோள்கள் வந்து திடமாக இருக்கும் வாய்க்களால் ஆகாது பாறைகளால் ஆகியிருக்கும் பாறைகளால் மண்ணிலாகவும் உருவாகியிருக்கும் அதனால் பாறைக்கோள் உட்புறக்கோள் வந்து சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்கிறதுனால அது உட்புறக்கோள்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது தலக்கோள் நிலப்பகுதிகளை கொண்டு இருக்கும் இந்த கோள்கள் எல்லாமே உட்புறக்கோள் எல்லாமே நிலப்பகுதியை கொண்டு இருக்கும் அதனால் அதுக்கு பேர் தலக்கோள்கள் இந்த கோள்கள் எல்லாமே இவைகள் அதிக அளவு பாறைகளையும் குறைந்த அளவு வாய்க்களையும் கொண்ட சிறிய கோள்கள் ஆகும் இந்த கோள்கள்ல வந்து குறைந்த அளவு வாய்தான் இருக்கும் அதிக அளவு பாறைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனாலதான் இந்த கோள்களுக்கு பாறை கோள்கள்னு பேர் வந்தது அடுத்தது சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருப்பு அதனால உட்புற கோள்கள் அடுத்தது குறைந்த துணை கோள்கள் உடையவை இந்த நாலு பிளானட்டுமே புதன் வெள்ளி புவி செவ்வாய்க்கல குறைந்த பிளானட் தான் இருக்கும் சாரி குறைந்த சேட்டலைட் இருக்கும் துணைக்கோள்கள் உடையவை அடுத்தது சூரியனை வேகமாகவும் குறைந்த சுற்று காலத்தையும் கொண்டவை இந்த சூரியனுக்கு மிக க அருகில் இருக்கவே சூரியனை இது வந்து சீக்கிரமாக வந்து இந்த கோள்கள்லாம் சுற்றிடும் அதனால அது வந்து வேகமாகவும் சுற்று காலம் வந்து கம்மியாக இருக்கு குறைந்த இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது சுயமாக ஒளிரும் தன்மை கிடையாது எந்த கோள்களுக்குமே சுயமாக ஒளிரும் தன்மை கிடையாது சூரியன் மட்டும்தான் தானே ஒளிரும் பொருள் ஸ்டார்ஸ் மட்டும்தான் தானே ஒளிரும் பொருள் ஏன் அப்படின்னா அதில் வந்து ஹைட்ரஜன் வாயுக்கள் இருக்கிறதுனால தானே ஒளிருது இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் வாயுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்காது அதனால இது ஒளிரும் தன்மை கிடையாது எதுக்கு அப்படின்னா கோள்களுக்கு அடுத்தது கோள்கள் எல்லாமே எந்த திசையில் சுற்றி வருது அப்படின்னா ஆன்டி கிளாக்ஸ் வயசில் சுற்றி வருது அதாவது மேற்கிலிருந்து கிழக்காக இங்கே வெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஈஸ்ட் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக ஆன்டி கிளாக்ஸ் வைஸ் சுற்றி வருது எல்லா கோள்களுமே ஆன்டி கிளாக்ஸ் வைஸ் தான் சுற்றி வரும் ஆனால் இந்த நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்தில் ரெண்டு கோள்கள் வந்து கிளாக் வைஸ் சுற்றும் அது என்னென்ன கோள்கள்னு பின்னாடி பார்க்கலாம் அடுத்தது கோள்களுக்கு மூன்று ஏக்கங்கள் உண்டு என்னென்ன ஏக்கம் அப்படின்னா தன்னைத்தானே சுட்டிக்கும் 
அடுத்தது சூரியனை சுற்றுதல் அடுத்தது சூரியனோடு சேர்ந்த அண்டத்தையும் சுற்றும் அதாவது தன்னைத்தானே ரொட்டேட் பண்ணிக்கும் அப்புறம் சூரியனை சுற்றி வரும் ரெவல்யூஷன் அதோட சேர்ந்து சூரியனோட சேர்ந்து அண்டத்தையும் சுற்றி வரும் அப்போ கோள்களுக்கு எத்தனை இயக்கங்கள் கேட்டா மூணே மூணு இயக்கங்கள் தான் துணைக்கோள்களுக்கு நான்கு இயக்கங்கள் இருக்கும் இந்த மூணு இயக்கங்களுடைய சேர்த்தும் துணைக்கோள்கள் வந்து முதன்மை இயக்க கோள்களா இருக்கிற இப்போ வந்து நிலவு பூமியையும் சுத்திட்டு தன்னை தானையும் சுத்திக்கிட்டு சூரியனும் சுத்தி அண்டத்தையும் சுத்துது அதனால நிலவுக்கு அதாவது சேட்டலைட்டுக்கு வந்து நாலு இயக்கங்கள் இருக்கு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது புதன் புதன் கோள் பாக்குறோம் புதன் வந்து மெர்குரி புதன் கோள் வந்து காட் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா வணிக கடவுள் புதனுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து வணிக கடவுள் சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கோள் சூரியனுக்கு மிக அருகில பக்கத்தில் இருக்கிற கோள் ஃபர்ஸ்ட் கோள் என்ன கோள்னா அது புதன் தான் அது சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்கவே அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா சூரியனை சீக்கிரமா சுத்தி வந்துடுது ஆனால சூரியனை மிக வேகமாக சுற்றும் கோள்னு கேட்டாங்கன்னா அது புதன் தான் இதுதான் ரொம்ப சின்ன கோள் இருக்கிற எட்டு கோள்ல மிக சின்ன கோள் எதுனா அது புதன் இந்த கோளுக்கு துணை கோள்கள் இல்லை சேட்டலைட் இல்லை புதனில் காற்று மண்டலம் இல்லாததால் வெப்பத்தை தக்க வைத்து கொள்ள முடியவதில்லை அதாவது சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கோள் இருக்கு அப்படின்னா அது வெப்பமா தான் இருக்கணும் ஆனா புதன் வந்து வெப்பமாவே இருக்காது ஏன் அப்படின்னா அதுல வளிமண்டலமே இருக்காது அதனால அதோடைய வளிமண்டல இருந்தால் தான் வெப்பத்தை வந்து தக்க வச்சுக்க முடியும் அதனால புதனில் வந்து வெப் வளிமண்டலம் இல்லாததுனால வெப்ப வெப்பத்தை வந்து தக்க வச்சுக்க முடியாது அதனால புதன் வந்து வெப்பமாகவே இருக்காது அடுத்தது அது எந்த அளவுக்கு சூரியனை வேகமாக சுத்துது அப்படின்னா ஒன் அவருக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு ஸ்பீட்ல வந்து சுத்துது எது அப்படின்னா புதன் சூரியனை இந்த ஸ்பீட்ல தான் சுத்துது அதோடைய ரொட்டேஷன் தன்னை தானே எத்தனை ஹாசுக்கு சுத்திக்கும் அப்படின்னா ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி அறு ஆறு அஞ்சு மணி துளியில வந்து தன்னை தானே சுத்திக்கும் அப்பனா ரொட்டி புதன்ல ஒரு நாள் வந்து ஐம்பத்தி எட்டு மணி நேரம் புள்ளி ஆறு அஞ்சு அதுனா அதோடைய சூரியனை வந்து எவ்வளவு நாள்ல சுத்துது அப்படின்னா எண்பத்தி எட்டு நாட்கள்ல வந்து சீக்கிரமா சுத்திடுது எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் என்றது பூமியோடைய நாட்களை தான் அந்த பூமியோட நாட்களை பத் கணக்குப்படி தான் இது வந்து எண்பத்தி எட்டு நாள்னு சொல்கிறாங்க எல்லா கோள்களினுடைய எயிட்டி டேஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டேஸ் அப்படின்னு வந்தால் நம்மளோட நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு க நாள் என்னென்னா இருபத்தாலு மணி நேரம் அந்த பூமியோட நேரத்தை வச்சு தான் நமக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிப்பாங்க எல்லா கோள்களுக்கும் அடுத்தது இந்த கோள் வந்து நிலவை போன்றதுன்னு சொல்றாங்க ஏன் நிலவை போன்றது அப்படின்னா நிலால வந்து நிறைய பள்ள பள்ளமா இருக்கும் பள்ளங்கள் அதிகமாக இருக்கும் அதோ அதனால நிலவோடி நிலவு ப நிலப்பகுதியில கொண்டுள்ளதால புதன் வந்து நிலவை போன்றது நில போன்றதுன்னு சொல்றாங்க அடுத்தது மிகவும் கடினமான எரிமலை நிலப்பகுதிகளை கொண்டது இந்த புதன்ல வந்து அதிக எரிமலை எல்லாம் இருக்கு அதுவும் கடினமான எரி எரிமலை இருக்கு அடுத்தது இதோடைய வெப்பநிலை வந்து நூத்தி எழுபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து நானூத்தி இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இதோடைய வெப்பநிலை அடுத்து பார்க்க போறது வெள்ளி அதாவது புதனுக்கு அடுத்துள்ள கோள் வந்து வெள்ளி இந்த கோல என்ன சொல்றாங்க காட் ஆஃப் பியூட்டி அழகின் தேவதை அப்படின்னு இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பூமிக்கு அருகில் உள்ள கோள் பூமிக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கோள் என்னன்னு கேட்டா அது வெள்ளி வெள்ளிக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு விடிவெள்ளி தொடுவானத்திற்கு அருகில் புலப்படும் காலை நட்சத்திரம் மாலை நட்சத்திரம் பூமியின் தங்கை இரட்டை பிறவி அழகின் தேவனை தேவதை அப்படின்னு பல பேர்கள் எந்த கோளுக்கு இருக்கு அப்படின்னா வெள்ளிக்கு தான் இருக்கு ஏன் அப்படின்னா இந்த வெள்ளி வந்து ரொம்ப அதிக வெப்பநிலையை கொண்டு இருக்கும் அதனால நம்ம பூமியில இருந்து அந்த வெள்ளியை பார்க்கும்போது பளிச்சும் தெரியும் அப்படி பளிச்சும் தெரியும் போது அது அழகா தெரியும் அதனாலதான் அழகின் தேவதைன்னு இன்னொரு பேர் வச்சிருக்காங்க பூமிய மாதிரி நிலப்பகுதியை கொண்டு இருக்கிறதுனால வெள்ளிக்கு வந்து பூமியின் தங்க இரட்டை பிறவி எர்த் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் இந்த நட்சத்திரம் எப்ப தெரியும் அப்படின்னா காலை நட்சத்திரம் காலையிலையும் தெரியும் மாலையிலையும் தெரியும் காலையில எந்த பக்கம் தெரியும் அப்படின்னா ஈஸ்ட் பக்கம் தெரியும் மாலையில வெஸ்ட் பக்கம் தெரியும் அதனாலதான் ஆஹ் இந்த புதன் கோளை வந்து வெறும் கண்களால பார்க்கலாம் நம்ம இங்க இருந்தே பூமியில இருந்தே பார்க்கலாம் அடுத்து மிகவும் வெப்பமான கோள் வளிமண்டலம் சிவோட்டு உள்ளது அதாவது 
இதோடைய எல்லா கோள்களுக்கும் வளிமண்டலம் இருக்கும் ஆனா வந்து புதனுக்கு மட்டும்தான் இருக்காது எல்லா கோள்களுடைய வளிமண்டலத்துல வந்து ஓசோன் கம்மியா இருக்கும் ஆக்சிஜன் கம்மியா இருக்கும் அதனாலதான் அங்க வந்து உயிர்கள் வாழ முடியாது அது மாதிரி வெள்ளிக்கும் வந்து வளிமண்டலம் இருக்க இந்த வளிமண்டலத்துல சிஓடூ அதிகமா இருக்கு அதனால சூரியனிலிருந்து வர வெப்பத்தை வந்து தன்னுள்ள நிறைய வச்சுக்கும் அதனால அதோடைய வெள்ளிக்கு வந்து அதிக வெப்பநிலை இருக்கும் அது ஆனால அதிக வெப்பநிலை இருக்கிறதால இங்க வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரகாசமா தெரியும் அது மிகவும் ஒளிச்செறியுடைய கோள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது தன்னைத்தானே மெதுவாக சுற்றும் கோள் இந்த இது நல்லா கவனிங்க வெள்ளியில வந்து தன்னைத்தானே அதாவது ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு அது ஒரு தடவை ரொட்டேட் ஆகிறத விட அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சூரியனே சுத்திட்டு வந்துடும் சூரியனை சுத்தத விட ரொம்ப மெதுவா தன்னை ரொட்டேட் பண்ணிக்கிற கோள் எது அப்படின்னா அது வெள்ளி என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு நாள் அதாவது வீனஸுடைய ஒரு நாள் வந்து பூமியுடைய பூமியோடைய இருநூத்தி நாப்பத்தி மூணு நாளுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தன்னை ரொட்டேட் பண்றது ரொம்ப கம்மியா ரொம்ப ஸ்லோவா ரொட்டேட் பண்ணிக்கும் ஆனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டைம்ல சூரியனையும் வந்து சுத்திட்டு வந்துடும் சூரியனை சுத்தி வர்றது வந்து தன்னை ரொட்டேட் பண்றத விட ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதான் ஒன் வீனஸ் டே இஸ் லாங்கர் தென் ஒன் வீனஸ் இயர் இதோடைய ரொட்டேஷன் டே எவ்வளோனா இருநூத்தி நாப்பத்தி மூணு நாட்கள் எந்த திசையில சுத்துது அப்படின்னா கிழக்குல இருந்து மேற்காக சுத்துது எப்பவுமே கோள்கள் வந்து மேற்குல இருந்து கிழக்காக தான் சுத்தம் ஆனா வெள்ளி மட்டும்தான் கிழக்குல இருந்து ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் சுத்துது அப்ப இப்படி சுத்தும் போது அது எந்த வயசு சுத்தம் அப்படின்னா கிளாக் வைஸ் சுத்தம் அப்ப உங்களை கேட்டாங்கன்னா எந்த கோள்கள் கிளாக் வைஸ் சுத்துது அப்படின்னா வெள்ளி தான் கரெக்டான ஆன்சர் அது இதோடைய ரெவல்யூஷன் வந்து இருநூத்தி நாட்கள் இதோடைய டெம்பரேச்சர் நானூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் அடுத்தது இதோடைய மேக கூட்டத்துல என்ன அமிலம் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சல்ஃபூரிக் அமிலம் அதிகமா இருக்கும் எங்க அப்படின்னா வெளியில இருக்கிற மேக கூட்டத்துல எந்த அமிலம் அதிகமா இருக்குன்னா சல்ஃபூரிக் அமிலம் அதிகமா இருக்கும் அடுத்து பார்க்க போற கோள் செவ்வாய் நம்ம அடுத்தது பூமி தான் பார்க்கணும் ஆனா பூமியை வந்து நம்ம இந்தியன் ஜியாகிரபி வேர்ல்டு ஜியாகிரபி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எர்த்த பார்த்துட்டு தான் ஆரம்பிப்போம் அதனால இப்ப வந்து நான் பூமியை பத்தி சொல்லல அடுத்தது பாக்கிறது மார்ஸ் செவ்வாய் செவ்வாய் வந்து காட் ஆஃப் வார் அப்படின்னு சொல்றாங்க போர்க்கடவுள் யாருடைய போர்க்கடவுள் அப்படின்னா ரோமனியர்களின் போர்க்கடவுள் ரோமனியர்கள் வந்து எந்த கோள்களை வந்து போர்க்கடவுளா வேண்டிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது செவ்வாய் செவ்வாயோட இன்னொரு பேர் வந்து செந்நிறக்கோள் ரெட் பிளானட் சிவப்பு கோள் ஏன் செவ்வாய்க்கு செந்நிறக்கோள் பேர் வந்துச்சு என்ன காரணத்தால் அப்படின்னா அந்த கோள்கள்ல இரும்பு ஆக்சைடு வந்து அதிகமா இருக்கும் அதனால செவ்வாய்க்கு வந்து செந்நிறக்கோள் சிவப்பு கோள் இங்க வந்து பார்க்கும்போது ஆஹ் செவ்வாய் எப்படி தெரியும் அப்படின்னா ரெட் கலர்ல தெரியும் அதனால அதுக்கு அந்த பேர் வச்சிருக்காங்க எதுக்கு ரெட் கலர் அப்படின்னா இரும்பு ஆக்சைடு வந்து அதிகமா இருக்கிறதால அதுக்கப்புறம் இதோடைய வளிமண்டலத்துல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா நைட்ரஜனும் ஆர் ஆர்கனும் சேர்ந்து இருக்கு எதோடைய நைட்ரஜன் சாரி எதோடைய வளிமண்டலம் பாத்தீங்க அப்படின்னா செவ்வாயோடைய வளிமண்டலத்துல நைட்ரஜனும் ஆர்கனும் வந்து அதிகமா இருக்கு இது வந்து ரோமானியர்களின் போர்க்கடவுள் அடுத்தது இந்த கோள்கள்ல நிறைய படிவுகள் காணப்படுது என்னென்ன படிவுகள் அப்படின்னா கால்வாய்களுடைய படிவுகள் அரிச்ச ஒரு பாறைய வந்து அரித்த அந்த படிவுகள் இருக்கு அப்புறம் வந்து எரிமலைகள் வந்து வெடிச்சதுக்கான படிவுகள் இருக்கு ஆனா வந்து இப்போ எரிமலைகள் எப்படி இருக்கு செவ்வாய் கோள்கள் அப்படின்னா சைலட்டு தான் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து வெடிக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது அந்த செவ்வாய் கோள்கள்ல வந்து பூமியில இருக்கிற மலைகளை விட உயரமான மலைகள் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுலயே செவ்வாய் கோள்களும் மிக உயரமான மலை என்ன மலை அப்படின்னா நிக்ஸ் ஒலிம்பியா என்ற ஒரு மலை தான் இது வந்து நம்ம இமயமலையில் இருக்கிற மவுண்ட் எவரெஸ்டை விட மூன்று மடங்கு பெரிய மலை எங்க இருக்கு அப்படின்னா செவ்வாயில இருக்கு அடுத்தது இருபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் அளவுடைய மலைகள் செவ்வாயில எவ்வளவு பெரிய மலைகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த மலைகள் வந்து இருபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு பெரிய பெரிய மலையெல்லாம் செவ்வாயில இருக்கு அதுக்கப்புறம் ரீசண்டா நாசா வந்து செவ்வாய்க்கு வந்து ஒரு ரோபோட்டிக் லேண்டர் அமைச்சிருக்காங்க அது பேர் வந்து இன்சைட் எப்போ அமைச்சாங்க அப்படின்னா மே ஃபைவ்ல அமைச்சாங்க அது வந்து இந்த ரோபோட்டிக் லேண்டர் வந்து எப்போ போயிட்டு அங்கே லேண்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல வந்து இந்த வருஷத்துல நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல போய் லேண்ட் ஆகும் 
அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் செவ்வாய் கோளுக்கு ஒரு ரோபோட்டிக் அனுப்புறது அப்படின்னா இந்த தான் இந்த டைம் தான் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அது பேர் வந்து இன்சைட் அடுத்தது செவ்வாய்க்கு வந்து ரெண்டு துணைக்கோள்கள் இருக்கு என்னென்ன துணைக்கோள்கள் பார்த்தீங்கன்னா போபஸ் டைமோஸ் புவிக்கு வந்து ஒரே ஒரு துணைக்கோள் தான் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது நிலவு செவ்வாய்க்கு வந்து ரெண்டு இருக்கு அது வந்து போபஸ் டைமோஸ் அது ஒரு ரொட்டேஷன் அவசம் எவ்வளோ அப்படின்னா இருபத்தி நாலு புள்ளி ஆறு ரெவல்யூஷன் வந்து அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் அது வந்து பூமியோட நாட்கள் படி அது என்ன ஆனது சூரியனை வந்து எவ்வளோ நாட்களில் சுற்றி வருதுன்னா அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் அதோட டெம்பரேச்சர் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் டு தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் தேங்க்யூ கற்பது ஐஏஎஸ் கற்பிப்பது நாங்கள் என்ன நான் தமிழ்மொழி